ഇനി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ് അത് ഷോർട്ട് റണ്ണിലുണ്ട് ലോങ് റണ്ണിലുണ്ട് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡിൽ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ചില സാധനങ്ങൾ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ആൻഡ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടി ആർ ടി സി അപ്രോച്ച് അതിനെ ടോട്ടൽ അപ്രോച്ച് എന്നും പറയുന്നത് എം ആർ എം സി അപ്രോച്ച് മാർജിനൽ അപ്രോച്ച് ടോട്ടൽ റവന്യൂം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിവിടെ വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടി ആർ ആൻഡ് ടി സി ഇവിടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കേവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എസ് ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇതിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഫേമിന് ഏത് പോയിന്റിലാണോ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ പോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കർവാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരുമോ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യു വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഒ ക്യു വൺ ഔട്ട്പുട്ട് വരെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലോസ് ആണ് ഇനി ഈ പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ വരവ് ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഈ പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ക്യു വൺ മുതൽ ക്യു ടു വരെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് ഇനി ക്യൂ ടുന് ശേഷം ഈ പോയിന്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂനെ കാട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ കിട്ടുകയാണ് നോക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ കേവ് ഈ ലൈന് പാരലൽ ആയിട്ട് എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കെർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കേവിന്റെ സ്ലോപ്പുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണോ അവിടെയാണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാന്നാണ് പറയണത് അപ്പോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കേവിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കെർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും എവിടെയാണ് ഈക്വൽ ആവണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് വെക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ക്യു സ്റ്റാർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ലെവലിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടി സി കെർവ് കോൺ കേവ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനോട് ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് കോൺ വെക്സ് ആയിട്ട് വന്നു വീണ്ടും കോൺ കേവ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഫേമിന് എന്താണ് ലോസ് ആണ് ഈ പൊസിഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം സോ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ സ്ലോപ്പും ടോട്ടൽ റവന്യൂടെ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂടെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആവുന്ന പൊസിഷനിലാണ് ആ പൊസിഷൻ ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ക്യു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് സോ ദ ഫോർ ഈ പൊസിഷനാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആൻഡ് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കെർവിന്റെ ഈ ഷേപ്പിന്റെ കാരണം ലോ ഓഫ്
അപ്പം ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ആൻഡ് ഇവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് കൂടുതൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാളും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെയോ എൻ സി ആണ് ഗ്രേറ്റർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ റവന്യൂനെ റവന്യൂ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇ ഡാഷും എക്സ് ഇയും ആണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഇതിൽ നേരത്തെ പോ ഡയഗ്രത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏത് പോയിന്റിലാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്നാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഒരുമിച്ച് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഡാഷിലും ഈക്വൽ ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി ഇതിൽ ഏതാന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണ് എൻ സി ഷുഡ് ബി നോൺ ഡിക്രീസിങ് എൻ സി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ സി എന്താ താഴേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഡിക്രീസിങ് പോയിന്റ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെയോ എൻ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അർത്ഥം എൻ സി ഷുഡ് കട്ട് എം ആർ ഡൗൺ ബിലോ അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എൻ സി മസ്റ്റ് ബി സി സ്റ്റീപ്പർ ദാൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ എം ആർ കേവ് എം ആർ കേവിന്റെ സ്ലോപ്പിനേക്കാൾ സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കണം എൻ സി കേവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി എൻ സി ഷുഡ് കട്ട് എം ആർ ഡൗൺ ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ഷുഡ് ബി നോൺ ഡിക്രീസിങ് എം സി ഈ പോയിന്റിലെ എം സി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് പിന്നെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണിത് എൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയാം ഇനി മുതലേ എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് പോയിന്റിലും എല്ലാ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും എല്ലാത്തിലും വരുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടീഷനാണ് എൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണ് എൻ സി ഷുഡ് ബി നോൺ ഡിക്രീസിങ് അപ്പൊ ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരച്ചതിനു ശേഷം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ നമ്മൾ ഈ കേവ് വരച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വരയ്ക്കേണ്ട ഡയഗ്ര ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ സെക്കൻഡ് വരയ്ക്കേണ്ട കേവാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേർവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേർവ് യു ഷേപ്പ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണം അതായത് പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഒരൽസ് പ്രൈസിന് ഈക്വൽ ആണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് വരിക ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നമുക്ക് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ഇത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ചിങ്ങനെ താഴെയായിട്ട് വരണം നമുക്ക് അറിയാം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് എൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ അപ്പോൾ എം സി വരച്ചു എം സി വ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എ ആർ എം ആർ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഈ കേവ് വരച്ചു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എം സി വരച്ചു ആൻഡ് എൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ് ഇ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് താഴെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണത് അങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഈ ലൈനായിട്ട് ടച്ച്
P is equal to AC, average cost, node price equal avanam. and ivide anangile price less than average cost, cost in the thaade, adhaayadu, anbadu rubay aane ippa nammalukku chalavu enna nittengile, nammalu ethra rubay consumers in the meedu kya, anbadu rubay aane meedu chayin the meedu kya, anbadu rubay aane meedu chayin the meedu Profit labu liya nashtu liya. Angine anagil namal kanda normal profit ana. Neerthe the namal diagrathil ganda. Ippa ambadu rupee ana cost e inda gil. Oru tonnur rupee namal meedi ki ana gil. Inda ana naapadu rupee namak lab ana. Ida ana super normal profit. Namal neerthe ille kandu. And ini e diagram loss ana gil inda ana ambadu rupee da saadne tine oru irivadu rupee ana meedi che inda gil. Adile thirty rupees namal ke inda ana loss ana. Ada ana e diagram thile parane. And इवडे नमल बारण्यो cost इनो उडे equal आणा price साधा बोले नमले AR curve, MR curve वर्चु, MC curve वर्चु, MC curve इंदे equilibrium position इंदाना MC should be non decreasing अपे इवडे अल्ला इवडे आणा and अदिने straight tight नमले x axis नो उडे उर line वर्चु इनी इवडे normal profit आणा नमक किटन दा normal profit इंदा बारे इंबा price इनो उडे average cost equal आवन्ना condition अपे ना इंदाना price line इन्ने touchy इद गुण्ड average cost वरक्किया அப்பு நம்மல்க்கு E position ஆன equilibrium equilibrium output is OXE equilibrium quantity is or equilibrium price is OPE output அல்ல sorry price equilibrium price is OPE equilibrium output is OXE normal profit இனி next loss loss நம்மல் பரண்ணும் 50 ருபேட சாதிரம் 20 ருபேக்கிவிக்க அப்படு என்தான price is less than average cost கண்டோ, average cost இதில் எவ்விடைய கடக்கணை மோல்லு, price line எவ்விடைய கடக்கணை தாழே, அப்போ, first net price line வருச்சு, NC வருச்சு, and E point நம்மலை X axis லேக்கி வருச்சு, average cost வருச்சு, இந்த T line அங்குட்டுக்கு, join G, average cost, and optimal position, no, ஏட்டும் தாழே இல்ல, lowest position ஐட்ட, Indonesia Super normal profit ஆனங்கள் price line இந்த தாழ average cost வருக்கியா and இனி loss ஆனன் இந்தங்கள் price line இன்னைக்கா முக்கலிலாதா இது cost கூடுதலாய்ட்ட காணிக்கினம் average cost cost முக்கலில் காணிக்கினம் price இன்னைக்கா கூடுதல் அங்கனே அம்போ இத்திரியும் position எந்தான இதினே straight ஐட்ட join ஜீம்போ இது loss ஆன E average cost ஆனு நம்மல் கண்சிடிரியினங்கள் இது normal profit ஆனு E average cost ஆனு கண்சிடிரியின் இந்தின்னங்கள் இவ்விடை இந்தான profit ஆகே இதில் price line ஏம் MC ஒரு செல்த்து constant ஐடிக்கிம் பாக்கி இள்ள average cost curves நம்மல் மூல்லோ தாழேயோ அதோ centerலாய்ட centerலாய்ட இதில் touch இது வரக்கியானங்கள் normal இவ்விடை ஆனங்கள் loss இவ்வடையானங்களு profit அத்திரையில்லும் short runில நம்மல படிச்சு normal profit super normal profit loss இனி எப்படான firm shutdown pointில் இத்தா shutdown point என்ன பரண்ணையின் production நிருத்தி market leave இதுட்டு விட்ட பூவானு business continue செய்யாது பூவானு அது இங்கினியா நஷ்டம் வைருந்து என்னால் ஏதுரி firm எந்த ஜியா ஆன்னிக்காரி normal profit ஆனிக்கு நம்மல பி existing, செலப்ப super normal profit ஆவாம் செலப்ப loss ஆவாம் நில் சாதிதுண்டு பக்சே இவ்வட loss attain செய்து கையின்னால் நம்மல இந்தியும் market leave இது பூவன அதினே பரையின்ன பேரான shut down point இ shut down point என்ன பரண்ணையின்னால் இ price இது நம்மடை price line ஆன MC curve MC curve average cost நம்மல வருச்சு இது பெந்தான நம்ம நேர்த்த படிச்சியில் இந்த normal profit அல்லை that is price is equal to AC average cost நோடு equal ஆன price அப்பு நம்மல விடன் தீது 
ഇതാണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഫേം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾക്ക് ലാഭമാണോ കിട്ടുക അതോ നഷ്ടമാണോ കിട്ടുക എന്ന് ഫേമിന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് ചില ഐറ്റംസ് ഫിക്സഡ് ആണ് ചിലത് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോങ് റണ്ണിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാം എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ആൻഡ് അപ്പോൾ ഫേം നിർത്തിപ്പോവേണ്ടി വന്നാലും അതായത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാൻഡിൻ്റെ റെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ റെൻറ്റ് വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷോപ്പ് റെൻറ്റിന് മേടിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്നൊന്നും അയാൾക്ക് അറിയണ്ട നമ്മൾ മന്ത്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റൊക്കെ ഇൻകർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലോസിൽ നിന്ന് കടത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കടങ്കടായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൈസ് പി ടു ആയിട്ട് കുറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എങ്കിലും ഫേമിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ചില ചില അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് അതൊക്കെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഓരോ മന്തിലും അത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിക്സഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അതൊക്കെ വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് വരെ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓ സോറി സെല്ലറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാം ഇനി വില പ്രൈസ് പ്രൈസായ പി ടുവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും താഴ്ത്തേക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് സോറി സെല്ലർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റിൽ ഇനി ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിങ് പോർഷൻ ഓഫ് എം സി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവിൻ്റെ റൈസിങ് പോസി പോർഷൻ ആണ് ഇത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സപ്ലൈ കേവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്സൈഡിലുള്ള ഈ പൊസിഷനാണ് സപ്ലൈ കേവായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫേം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇനി സപ്ലൈ കേവ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ ഇനി ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി സപ്ലൈ കേവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ കേവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കേവിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച് അതായത് ഫേം എയ്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും അപ്പോർട്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഫേമിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇക്വലിബ്രിയം അത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആവുന്ന പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിന് സോ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഫേമ ഫോം അല്ല സോറി ഇൻഡസ്ട്രി ഇക്വലിബ്രിയം ആവുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ലോസും കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പോസ് പോർഷനാണ് 